Gaulantet gjatë e periude se antikitetit teritori nga propatoka e dyrahut, lumi mat, e deri ne lumin biose, aos, banoi nga fisi i liri Gaulanteve. Për gjatë lugine se vioses ne të djafte banonin bylinet, malakaster, dersa ne lindje të tyre, atin tanet një, duke nisur nga reza e malit shpirar. Për fisin i lirë të taulanteve që populon të muzeqen e sotme, tregojen nga autoret antike, dy goje dhe na mbi originen e kriimit të ti. E para është ajo e apjanit dy të Aleksandrise, i cilin e shkrimet e veta tregon kete legjende, origina e i lireve rjedh nga martesa e ciklopit politem me nimfen Galatea. Nga kjo lidhje lindi një djale, i liri. Vete i liri nga martesa e ti lindi disa. Femie si, Enkeleun, Autarin, Dardanin, Medin, Perebin, Taulantin, Parthen, Daorsen dhe Dasaren. Ndersa Stefan Bizantini tre tregon një tjetër legjende. Si pas saj, mbreti Fenikas Agenori, lindi nga martesa e ti me telefasen një djale, Kadmin. Kuj fundit pasi do të rembeje nimfen harmoni, do të ambaroje u vetimin e ti në token e enkeleve, liqeni i orit, ku lindi djali i tyre i liri, nga i cili ka prejardhjen taulanti. Me gjithë se interpretimin mitologik të prejardhjes të fisit të taulanteve, kuj fis do të luaj një rol të rendesishem në historinë e i lireve. Si rezultat ishtimit të lufterave fiset i lire, kryuan aleanca njeri me tjetrin. Keto aleanca moren forme në federatave fisnore. Ne kryet të tyre qëndronin bazilente o dhe eqesit ushtarake të aristokracise fisnore, edhe fisi i taulanteve kryoj federaten e ti diku aty nga shekulli VI, për këpes autor antik polieni në njofton për inkursionin plaçkites që ndërmori federata e taulanteve e drejtuar nga bazileusi galaur kunder Macedonise, kur ajo qeverise nga mbreti Argeu 659-625 pëkë. Diku nga fundi i shekullit të VPK, Federata e Taulanteve duhet të gjëtej përfshirë në shtetin i lirë të enkeleve e Taulanteve Ardianeve. Vetem rreth vitit 335 pëk, këfis del për seri si protagonist në njarjet historike, kur glaukia mbreti i Taulanteve arriti të qfiroje tokat e enkelejdeve, të cilat ishim pushtuar prej Macedonise. Mendojt se pas kesa njarje a i mori edhe titullin mbreti i lirise, 323 pëk, një. Pas i realizoj bashkimin e tokave i lire dhe rime kembi shtetin i lirë Glaukia vendosi të martoj me Beronjen, princeshen nga jakidet molose. Ne politiken e ti aktive a i undesh me interesat e Macedonasve. Keta të fundit të drejtuar nga mbreti Kassander në dërhyne u shtarakisht në Epir. Ata rezuan nga froni në vitin 313 pëkë a jakidin dhe vendosen si mbret njëriu në tyre po nga familia dinastike a jakideve. Glaukia në kete moment kritik mori në mbrojtje djalin e mbrejti të rezuar e periot, piron dy vjeqar. A i e strehoj ate në oborin e vet dhe e refuzoj ofertën e Kassandrit për ta kembyr me 200 talante. Pas i e sfidoj për seri Macedonine, Glaukia të anime nuk priste veç se luften. E keshtu në vitin 314 pëkë, Kassandri i nisur nga e piri sulmoj Apolonine dhe Dyrahun, duke u futur në teritore të shtetit i lirë, ku pushtoj një pjeset e konsiderueshme të bregdeti. Kolonit e Helene, Apolonia e Dyrahu, u pushtuan për i ti. Ne to u vendosen garnizone u shtarake Macedonase, që nisen administrimin e vendit. Gjate luftës se Peloponezit, Kassandri u përzje në kete konflikt duke i dhene mundesi Glaukias 2 që të sulmon të Apolonine në vitin 313 pëkë, por për zhvillimin e meteshem të njarjeve nuk kemi njoftime. Dijet se me ndërmjetesin e Espartaneve, a i hoqidore nga rethimi dhe përfundoj me Apoloniatet një traktat pa qeje. Një vit me vone fati i buzeqeshi kete radhe Glaukias. Duke përfituar nga paken aqesia e Apoloniotëve të cilet e debuan garnizonin Macedonas, a ju fut triumfalisht në kete qytet duke rivendosur sundimin e ti. Një nga autoret antik Diodori, thekson se për të debuar garnizonin Macedonas kishin ardhur për ndime edhe korkurasit, të cilet ishin të shqetësuar për dalin e Macedonise në Adriatik. Por Kassandri nuk e gëltiti lete kete fakt, a je sulmoj për seri qytetin por pa rezultat. Një Glaukia ishte i vetëmi mbret që kishtë thyrë Aleksandrin e madhë në beteje në zhvilluar në token e atintanteve, në jug të beratit të sotem. 2. Historia e Shqipërise, vel, një, fëqë, 54 tirane, 1973.
disfata e detyrojate që të mos kthej me ne bregdetin i lirë duke u larguar për fundimisht prej ti i humbur, pas fitores në Apoloni, glaukia u përpoq që të silte piron në fronin e pirol. Ne vitin 309 për këne kryet e një ushtri i lirë e glaukia në dërhyri ushtarakisht në epir, rezoj alketen për Macedonas dhe vendosi në fron piron 12 vjeqar. Pas viti 325 Glaukia, kymbret autoritar nuk përmendet me ne kryet e shtetit i lirë. Vetem ne vitin 295 për këpërmendet mbreti bardhull, i cili nuk kishte as forcen dhe as autoritetin e Glaukias, me vdekjen e ti shpërtheu konflikti midis pretendenteve për fronë. Si që në njofton apjani, nga kjo lufte civile doli i fituar piroja, i cili pushtoj tokate i lirise për gjate bregdetit Adriati. Ndërsa pasardesit e dinastise Taulanta se Monuni dhe Mytili nuk përmenden për veprintari në treve në sot me të fjerit për vetë se faktit se kontigenti me i madhi monedave të prera nga mbreti Monun, është e gjetur në qytetin i lirë të Gurezezes një ne pra patoken e Apolonise. Gjate këtyre në gjarjeve të vrullshme përmenden për rolin e tyre qytetet e Apolonise, Bylisit dhe Nikajes. Këto qytete luajte një kontribut të rendesishem ekonomik, politik dhe kulturor jo vetem në tre ventone, por edhe me gjere. Në vitin 230 për këta ulantet u dëtyruan të alinin të shtetin ardianeve të dinastise se pleuratit, të cilet do të drejtojnë shtetin i lirë gjate periudës e fundit të jetës e tijë.